วิดีโอเฉลยโจทย์คำนวณเรื่องแสงนี้จะทำขึ้นสำหรับนักเรียนม .2 ที่เข้ามาเรียนเรื่องแสงแล้วก็จะต้องมามองหาเฉลยเอาเองคำนวณเรื่องแสงจะมีสูตรที่ใช้มีแค่เท่าที่เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระจกหรือว่าเลนส์ก็มีสูตรแค่เท่านี้เองเพียงแต่ว่าสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือแทนค่าบวกลบให้ถูกต้องสูตรที่ใช้สูตรแรกก็คือเศษ1ส่วน f เท่ากับเศษ1ส่วน s บวกกับเศษ1ส่วน s d ดสูตรแรกที่ใช้นี้นักเรียนจะต้องแทนค่า f แล้วก็ s d ดให้ถูกต้อง f คืออะไร f คือความยาวโฟกัสถ้าเป็นกระจกเว้าใช้เครื่องเป็นเครื่องหมายบวกกระจกนูนเครื่องหมายลบเลนนูนเครื่องหมายบวกเลนเว้าเครื่องหมายลบส่วน s นั้นเป็นระยะวัตถุส่วนใหญ่แล้วในโจทย์พื้นฐานระยะวัตถุจะใช้เครื่องหมายบวกเท่านั้น s d เป็นระยะภาพถ้าภาพที่นักเรียนได้เป็นภาพจริงเราจะใช้เป็นเครื่องหมายบวกส่วนภาพที่ได้เป็นภาพเสมือนจะใช้เป็นเครื่องหมายลบอีกสูตรหนึ่งก็คือ m เท่ากับ y d ส่วนด้วย y มีค่าเท่ากับ s d ส่วนด้วย s มีค่าเท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f หรือเท่ากับ s d ดลบ f ส่วนด้วย f เวลาที่นักเรียนใช้เพื่อไม่ให้นักเรียนงงนักเรียนลองสังเกตดูว่าสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตร y หรือ s เราจะขึ้นต้นด้วยภาพนั่นก็คือใช้เป็นเครื่องหมายแดด y d แดดแล้วค่อยตามด้วยวัตถุคือ y ระยะภาพ s d ดส่วนด้วยระยะวัตถุก็คือ s พอเราจะเอาไปใช้กับสูตรที่3ให้สังเกตว่าลักษณะของเขาก็คืออ้างอิงมาจาก s ดส่วน s s อยู่ด้านล่างสูตรต่อมาก็ใช้ s ทางด้านล่างแล้วหักลบด้วย f ทางด้านบนตัวเศษที่เหลือก็จะมีเพียงแค่ f อีกสูตรหนึ่ง s d ดอยู่ทางด้านบนเราก็ใช้ s d ดอยู่ทางด้านบนแล้วค่อยลบด้วย f ส่วนที่เหลือเศษ f สังเกตว่าไม่ว่านักเรียนจะใช้เป็นทางด้านล่างหรือทางด้านบนจะอ้างอิงมาจากสูตรของ s d ดส่วนด้วย s ถ้าหากว่านักเรียนจะใช้เป็น s ก็จะต้องเอา s นั้นวางไว้ทางด้านล่างแล้วลบ f แต่ถ้านักเรียนจะใช้ s d ดก็เอา s d ดวางไว้ทางด้านบนแล้วลบด้วย f ทีนี้เวลาแทนค่าถ้าเอามาสรุปอย่างง่ายเลยเราก็แทนออกมาเป็นลักษณะโฟกัสค่าของโฟกัสนั้นโฟกัสจะเป็นบวกถ้าหากมันเป็นกระจกโค้งเว้าหรือว่ามันเป็นเลนส์นูนส่วนค่าโฟกัสนั้นจะเป็นลบถ้าหากมันเป็นกระจกโค้งนูนหรือว่าเป็นเลนส์เว้าเอสและ y มีค่าเป็นบวกเสมอส่วน m s d y d จะมีค่าเป็นบวกถ้าหากว่าภาพที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภาพจริงมีค่าเป็นลบถ้าหากว่าภาพที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภาพเสมือนมีอีกสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องจำไว้เสมอนั่นก็คือกระจกนูนและเลนเว้ากระจกนูนและเลนเว้านั้นให้ได้เพียงภาพชนิดเดียวนั่นก็คือจะให้ภาพเสมือนเสมอบางครั้งโจทย์กำหนดชนิดของกระจกให้แต่ไม่บอกชนิดของภาพถ้านักเรียนรู้ว่าเขาใช้กระจกนูนหรือใช้เลนเว้าต้องนึกไว้เลยว่าภาพที่เกิดขึ้นนั้นมีเพียงชนิดเดียวก็คือภาพเสมือน